Hello everyone. Today we are going to start new chapter, chapter number seven, called as concavity and convexity. In this chapter, we shall discuss uh, whether a curve is concave upward or concave downward, or you can say convex upward or convex downward on a given tangent. तो जैसा कि आप जानते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है कनकेव जो है लेंस वो सेंटर से थिन है और साइडों से थिक है कन्वेक्स लेंस जो है वो सेंटर से थिक है और साइडों से थिन है मीन्स कनकेव एंड कन्वेक्स आर अपोजिट टू ईच अदर तो वही हमने इसमें बताना है कि वेदर ए कर्ब इज कनकेव और कन्वेक्स ऑन ए गिवन पॉइंट ऑन ए टेजेंट तो इसमें जो क्या है ये आ गया आपका चैप्टर सेवन कनकेविटी एंड कन्वेक्सिविटी जो चैप्टर का नाम है तो इसमें बच्चे जो तीन टाइप के कर्ब हैं एक जो कर्ब है इसकी इक्वेशन हमें दी है बताना है कि ये कनकेव अपवर्ड है या कनकेव डाउनवर्ड है और इट लाइज ऑन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द टेजेंट तो इसमें फर्स्ट टाइप जो है दैट इज कनकेव अपवर्ड तो ये मेरे पास एक कर्व है इट हैज द डिफरेंट पॉइंट्स इफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व lies on above the tangent it is called as concave upward or second type of curve hai if all the points on a given curve lies downward ya lies below a tangent this is the tangent so it is called as concave downward uske baad hai iska point of इन्फ्लैक्शन ए पॉइंट बिच सेपरेट्स ए कर्व फ्राम इट्स कनकेव पार्ट टू कन्वेक्स पार्ट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन ऑफ द कर्व ठीक तो इसके जो आगे तीन जो पॉइंट्स नंबर वन कनकेव ऑल द पॉइंट्स ऑन ए कर्व लाइज अब बर बिलो द टेजेंट एक जो कर्व है टेजेंट के जा तो उसके सारे पॉइंट्स इसके ऊपर जे आएंगे या इसके डाउनवर्ड आएंगे तो पहला जो पार्ट है कनकेव अपवर्ड के लिए ए कर्व इज सेट टू बी कनकेव अपवर्ड इफ ऑल द पॉइंट्स लाइज अब द टेजेंट तो जे मेरे पास कनकेव अपवर्ड ये कर्व है क्योंकि इसके जितने भी जो पॉइंट्स हैं टेजेंट के अब है सेकेंड जो टाइप है कनकेव डाउनवर्ड इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए कर्व लाइज बिलो द टेजेंट एट ए पॉइंट ऑन द कर्व इट इज कॉल्ड एज कनकेव डाउनवर्ड तीसरा जो पॉइंट है इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो डेफिनेशन है इसकी पॉइंट दैट सेपरेट्स कनकेव पार्ट ऑफ द कर्व फ्राम कन्वेक्स पार्ट ऑफ द कर जैसे जो थर्ड पार्ट है कनकेव जे वाला पॉइंट आ गया पी ऑन द कर इट सेपरेट्स द कनकेव पार्ट ऑफ द कर फ्राम इट्स कन्वेक्स पार्ट ऑफ द कर तो जी आगे तीनों कनकेव क्या है कन्वेक्स जी क्या है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसके बाद है सेकेंड जो पार्ट इसका जो आपके सिलेबस में है वर्किंग रूल टू फाइंड द कनकेविटी कन्वेक्सिविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन ए गिवन कर्व एक कर्व जो है वो हमें दिया है बताना है इट इज़ कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड और इट लाइज ऑन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व ये हमें बताना है तो इसके लिए जो मैथड है इसका देखिए इसमें 
सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द कर वो हमें दी है से लेट बाईज टू एफ ऑफ सी वी द गिवन कर ये हमारी कर्म की इक्वेशन है तो इसमें तो जैसे मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम मैं आपको जो बताया था एक फंक्शन है उसके आपने चार पॉइंट्स निकालने हैं पी क्यू आर एस टी ऐसे इसके भी आपने तीन पॉइंट्स जो हैं वो निकालने हैं तो पहला जो आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी बाई पॉन डी एक्स तो एफ ऑफ सी है तो जो एफ डैश ऑफ सी आ गया पहला जो पॉइंट दूसरा इसका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस कर्व का तो जे आएगा एफ डबल डैश ऑफ सी तीसरा जो पॉइंट है इसका थर्ड डेरिवेटिव डी क्यू बाई अपान डी एक्स क्यू इट विल बी एफ ट्रिपल डैश ऑफ सी अब हमने तीनों जो इसके डेरिवेटिव हैं वो निकाल लिए अगला जो स्टेप है टू फाइंड द कनकेविटी कन्वेक्सिविटी एज वेल एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या आज करना है पुट एफ डबल डैश ऑफ सी इजकल टू जीरो जो सेकेंड डेरीवेटिव की वैल्यू है उसको जीरो लेना है और इसमें एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी ठीक उसके बाद आपने जो थर्ड डेरीवेटिव जो है इसकी वैल्यू जो है इट शुड नॉट इक्वल टू जीरो एफ ट्रिपल डैश एक्स जो है इसकी वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो इसको आपने वेरीफाई जो करना है नेक्स्ट जो स्टेप है जहाँ से जो एक्स की वैल्यू आई है इस सेकंड डेरिवेटिव को जब मैंने जीरो लाया है एक्स की इस वैल्यू को आपने थर्ड डेरिवेटिव में सब्सिट्यूट जो करना है तो और वेरीफाई करना कि एफ ट्रिपल डैश ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो चाहे वो पॉजिटिव में वैल्यू है उसकी जा नेगेटिव में बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो अब जो हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव अगला जो स्टेप है नाउ थ्री केसेस राइजेस नंबर वन जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है एफ डबल डैश ऑफ सी इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी आती है मींस पॉजिटिव आती है ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव है देन द कर्व इज कनकेव अपवर्ड एट पॉइंट ई ठीक है अगर एफ डबल डैश सी जो है जीरो से बड़ा है तो जे कनकेव अपवर्ड आएगा हमारा कर्व जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल की ठीक अगर इसी की सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एफ डबल डैश ऑफ सी अगर ये जीरो से कम है मतलब नेगेटिव में जो आती है लेस देन जीरो मींस ये नेगेटिव में आती है देन कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड एट द गिवन पॉइंट की ठीक जैसे ये हमारी फिगर सेकंड है थर्ड है जब सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ सी की वैल्यू जीरो आती है पहले मैं जीरो से ग्रेटर देन थी दूसरे में लेस देन जीरो अब है देन इट इज इक्वल टू जीरो देन फाइंड एक्स तो आपने क्या जो करना है एफ डबल डैश ऑफ सी को जीरो के बराबर रखना है और एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी अब जे एक्स की जो वैल्यू है इसको आपने गिवन इक्वेशन फर्स्ट में सब्सिट्यूट जो करना है और आपको वाई की वैल्यू जहाँ से मिलेगी तो क्या लिखेंगे देन फाइंड एक्स एंड देन पुट इन इक्वेशन वन ये हमारा जो पहली गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व है इसमें एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है एंड फाइंड बाई और बाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो फाइनली पी एक्स वाई एक्स तो हमारा जो आ गया यहाँ से और बाई की जो है वो हमने लास्ट में इसकी वैल्यू निकाली है पी एक्स वाई ये दोनों इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन ऑफ द कर्व और जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्शन तब ही आएगा जब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो के बराबर आती है ठीक तो दिस इज द वर्किंग 
रूल टू फाइंड द कनकेविटी कन्वेक्सिविटी एज वेल एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर ठीक अब हम आएंगे एक्सरसाइज पर तो एक्सरसाइज है आपकी पहली जो एक्सरसाइज सेवन ए क्वेश्चन नंबर फोर है इसका लिखा है एग्जामिन द कनकेविटी अपवर्ड कनकेविटी डाउनवर्ड एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है तो कैसे गिवन है जे हमारे पास वाई इज गल टू जे इक्वेशन ऑफ द करब है वाई इज टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्र प्लस नाइन एक्स प्लस वन गिवन है ठीक इक्वेशन ऑफ द करब है अब इसमें क्या ये करना है जैसे वहाँ बताया है कि इसके तीन डेरिवेटिव निकाल दिए फर्स्ट थ्री डेरिवेटिव पहला जो आएगा डी बाई पॉन डी एक्स तो थ्री एक्स पावर एन थ्री इंटू एक्स पावर टू माइनस सिक्स तो एक्स स्क्र का आ गया टू तो ट्वेल्व एक्स नाइन का नाइन आ गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो तो जे हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अब इसी का ही हमने सेकेंड ये डेरीवेटिव निकाल रहा है तो इसका क्या आएगा डी स्क्र पान डी एक्स स्क्र इजिकल टू जे अगर थ्री टू जा सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स का आ गया वन सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व जे आ गया हमारा सेकेंड डेरीवेटिव अब इसे सेकेंड में से ही हमने इसका थर्ड डेरीवेटिव भी निकालना है तो जे आएगा डी क्यू बाई और डी एक्स क्यू तो सिक्स एक्स का सिक्स का सिक्स आ गया एक्स इज वन तो जे आ गया सिक्स तो थर्ड डेरीवेटिव की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन जीरो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है जे मैंने आपको तीन इसके जो पॉइंट्स बताए कि फर्स्ट भी आ गया डेरीवेटिव सेकंड और थर्ड उसके बाद जे आपने वेरीफाई करना है कि सेकंड डेरीवेटिव जो है वो जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है या इज इक्वल टू जीरो फिर आपने जे कंडीशन की बतानी है नाउ टेक सेकेंड डेरीवेटिव डी स्केयर बाई और डी एक्स स्केयर ग्रेटर देन जीरो तो जे है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव तो इसको क्या है सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व को हम जो पहले लेंगे ग्रेटर देन जीरो तो हमारे पास ये आता है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो अब इसका जो पॉइंट है कि जीरो से बड़ा है तो इट इज कनकेव अपवर्ड तो लिखा जाता है द गिवन कर बिज कनकेव अपवर्ड ऑन द पॉइंट अब इसका पॉइंट जे निकालना है ऑन द नंबर लाइन तो देखिए इसमें जे हमारे पास एक नंबर लाइन है जीरो से जे मेरा आ गया पॉइंट टू पे प्लस टू पे और ये आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये आ गया नेगेटिव इन्फिनिटी तो जीरो के बाद ये आ गया प्लस टू और लास्ट जो है इसका दैट इज इन्फिनिटी तो हमारा जो पॉइंट है वो आएगा टू एंड इन्फिनिटी पॉइंट पी इज टू एंड लास्ट आ गया इन्फिनिटी एंड इट इज कनकेव अपवर्ड फर्स्ट में सेकंड आ गया अगेन टेक द सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो जे हमारे पास आएगा सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व लेस देन जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स इज लेस देन टू जे टू से लेस देन है तो लेस देन है तो मीन्स इट इज कनकेव अपवर्ड ऑन द पॉइंट और इसका जो पॉइंट है दो से ये आ गया टू पे टू से लेस देन इस साइड आएगा टू टू माइनस इन्फिनिटी इसका पॉइंट जो आएगा पी माइनस इन्फिनिटी टू टू ये आ गया सेकेंड आंसर इसके तीन आंसर आएंगे नंबर थ्री अगेन टेक द सेकेंड डेरिवेटिव एज जीरो सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व इज जीरो मीन्स एक्स इजल टू टू अब जे जो है एक्स इजल टू टू अब हमको निकालना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्स की वैल्यू तो आ गई अब बाई की निकालनी है तो जो एक्स की जो वैल्यू है हमने गिवन इक्वेशन ऑफ द कर में सब्सिट्यूट करनी है बाई की वैल्यू आ जाएगी तो पुट एक्स इजल टू इन इक्वेशन वन बाई इजल टू एक्स क्यूब है तो यह गया टू क्यूब माइनस सिक्स इंटू टू स्क्र प्लस नाइन टू प्लस वन 
तो सिंपलीफाई ये करके इसकी वैल्यू आ गई थ्री तो वाई इज थ्री और एक्स था टू हैंस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द करबेज पी एक्स आ गया टू और वाई आ गया थ्री दिस इज आर थर्ड आंसर तो एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन जो है वो हर साल आता है और 2019 में गेट में भी यही क्वेश्चन जो है इसके मल्टीपल आए हैं तो इसको आपने पूरा अंडरस्टैंड ये करना है और बाकी वाले जो इसके पार्ट्स हैं वो आपने सॉल्व भी करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 तो दिया है इफ वाई इजल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स केयर हैज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन माइनस टू वन फाइंड ए एन बी मतलब इस कर्व की जो इक्वेशन है और दिया है इट हैज़ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पहले इसने दिया है हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है कैसे द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इस ये जो इक्वेशन है बाईस टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्केयर से इट इज़ द इक्वेशन वन ठीक अब वही इसके तीन डेरिवेटिव इसका फर्स्ट डी वाई पार्ट डी एक्स तो जो अगर थ्री ए एक्स स्केयर प्लस टू बी एक्स ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अब इसको सेकंड के लिए डी स्केयर बाई ओ पान डी एक्स स्केयर थ्री इंटू टू आ गया सिक्स ए एक्स प्लस टू बी और एक्स का आ गया वन ऐसे ही अब इसका नेक्स्ट थर्ड ये डेरिवेटिव ये आएगा डी क्यू पान बाई और डी एक्स क्यू इजकल टू सिक्स ए और एक्स का आ गया वन तो टू बी जो कॉन्स्टेंट है इसका जीरो ये हमारे पास है तीनों डेरिवेटिव अब क्या है पहले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है उसमें हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाला अब इसने ऑलरेडी ये दिया है कि माइनस वन एंड टू इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व तो इसका क्या मैंने है कर्व है जो हमारे पास ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्केयर अब इसमें एक्स और बाई की जगह पर एक्स ये बनना है माइनस वन और बाई प्लस टू तो बाई आ गया प्लस टू ए इंटू एक्स आ गया माइनस वन क्यू प्लस बी तो एक्स आ गया माइनस वन स्केयर तो सिंप्लीफाई के बाद ये बन गया बी माइनस ए बी माइनस ए इजल टू टू दिस इज द्वेशन सेकेंड अब उसके बाद है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी जीरो डिशनरी है एट दिस पॉइंट तो इट मीन्स इसका सेकेंड जो डेरिवेटिव जो है सिक्स ए एक्स प्लस बी इट शुड बी जीरो तो इसको हम लगे सिक्स ए एक्स प्लस टू बी इजल टू जीरो अब इसमें भी एक्स और बाई की वैल्यू बढ़नी है एक्स इज वन एंड बाई इज टू तो जे अगर सिक्स ए एक्स आ गया माइनस वन टू बी टू बी इजकल टू जीरो तो सिंप्लीफाई जो करके बी इजकल टू थ्री ए आ रहा है ठीक अब इसमें क्या आगे करना है पुट बी इजकल टू थ्री ए इन इक्वेशन सेकेंड हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो जहाँ से बी की जो वैल्यू है जे वाली जहाँ पर आमने जो बरनी ठीक तो ये आएगा थ्री ए माइनस ए इजकल टू टू तो जहाँ आएगा टू ए इजल टू तो ए इजल वन ठीक तो वही जो लिखा है पुट बी इजल टू थ्री ए इन सेकेंड तो बी माइनस ए इजल टू तो थ्री ए माइनस ए इजल टू तो ए इजल वन तो हमारे पास आ, क्या जो आ गया आल्सो जो ए की आ गई जो वैल्यू अब हमको वेरीफाई ये करना है कि इसका ट्रिपल डेरिवेटिव जो है वो जीरो के बराबर नहीं जो होना चाहिए तो ट्रिपल जो है वो हमने निकाला है डी क्यू बाई पान डी एक्स क्यू इज सिक्स ए तो सिक्स ए जो है ये जीरो नहीं है सिक्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट ए इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो अब हमको बी की वैल्यू जो चाहिए तो पुट ए इज ग्लू पान इन इक्वेशन थर्ड ये देखो ए की तो वैल्यू आ गई वन तो बी की जो है अब ए की जगह पर हम लाएंगे तो बी की वैल्यू आएगी तो बी इज ग्लू थ्री है बी इज ग्लू थ्री तो ए है वन जगह थ्री बी इज ग्लू थ्री हैंस ए इज वन एंड बी इज थ्री यही इसका आंसर 
आएगा तो इसमें क्या आपने ये करना है मेथड वही ये तीन डेरिवेटिव लाने हैं और उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव को जीरो लाना है एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद इसका जो ए की आ गई और ए की वैल्यू हमने थर्ड में पुट ये करी है तो जो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तो लिखा है शो दैट द अफसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर ये कर दिया है बाई स्केर एफ एफ एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन एफ डैश ऑफ एक्स और स्केर इजकल टू टू एफ ऑफ एक्स इन टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है इसमें एक इक्वेशन हमें जो दी है और जे कंडीशन हमने सेटिस्फाई जी कर तो इसको कैसे करना है गिवन इक्वेशन इज बाई स्केयर इज ग्लू एफ ऑफ एक्स इसका बाई स्केयर है पहले हम इसको बाई में लाएंगे बाई स्केयर इज गल टू एफ ऑफ एक्स मीन्स बाई इज ग्लू अंड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स अंड रूट को हम मुझे बोलते हैं पावर वन बाई टू अब इसका वही फर्स्ट डेरिवेटिव दिया गया एफ ऑफ एक्स पावर वन बाई टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स का सेपरेट डेरिवेटिव लिखना है वन बाई टू एफ ऑफ एक्स पावर एन आ गया वन बाई टू माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स का नेक्स्ट आ गया एफ डैश ऑफ एक्स ठीक जो है एफ डैश ऑफ एक्स पॉन टू और जो है वन बाई टू माइनस वन तो माइनस वन बाई टू तो मन मीन्स जो है इसका रूट आ गया माइनस में नीचे जो लाया तो प्लस में मन ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव अब इसी को ही सेकंड डेरिवेटिव में लाना है तो देखो इसमें क्या आज ये बन रहा है वन बाई टू आएगा ये काम जू पान वी का फार्मूला है वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ जू माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी उपान बी स्केयर ये पता है आपको है तो क्या आ गया वन बाई टू ये काम आ गया बी इंटू डेरीवेटिव ऑफ यू माइनस यू इंटू डेरीवेटिव ऑफ बी उपान बी स्केयर ठीक तो जी आ गया वन बाई टू टू जू इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस जी आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ तो जी एफ डैश ऑफ एक्स का स्केयर अब इसमें जो देखो रूट एफ ऑफ एक्स है मल्टीप्लाइड बाई रूट एफ ऑफ एक्स तो रूट एफ ऑफ एक्स का होल स्केयर रूट और स्केयर दोनों का जो कैंसिल तो जहाँ पर आएगा खाली एफ ऑफ एक्स बाकी जैसे अच्छा अब जब हमने इसको ऊपर लाया रूट और स्केयर ये कैंसिल एफ ऑफ एक्स की पावर आ गई वन तो जहाँ पर जब ये आया तो वन बाई टू प्लस वन तो जे वन बाई टू प्लस वन तो जे बनेगा थ्री बाई टू तो जे टू इंटू टू आ गया फोर वन बाई फोर टू एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश ऑफ एक्स स्केयर उपान एफ ऑफ एक्स पावर टू प्लस वन थ्री बाई टू ये हमारे पास आ गई सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू अब इसके बाद जो क्या है नाउ फॉर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो ये आपने मेथड में पढ़ा है कि सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी जीरो तो सेकेंड की जे हमारे पास वैल्यू है इट इज इक्वल टू जीरो अब इसमें क्या है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो गया जीरो और वन बाई फोर भी जीरो जो बनेगा बचेगा क्या टू एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश एफ एक्स स्केयर दिस इज इक्वल टू जीरो ये माइनस है इसको हम उठा कर लाएंगे इस साइड तो ये बन गया प्लस में है तो जहाँ पर जो रहा एफ डबल डैश एफ एक्स स्केयर इसको जब लाया तो टू एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एफ एक्स तो यही हमने प्रूव करना था हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड के लेफ्ट साइड जो है राइट के बराबर है अच्छा इसमें आपने क्या समझा कि इसके तीनों डेरिवेटिव निकाले फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव को जीरो भरना है तो हमारे पास लास्ट में ये रिजल्ट आ जाएगा ठीक